是出去打工十多年没回来了，家乡也变化了。这次回来啊，就不再出去了。这十几年啊，也挣了二百多万，够花的了。哎，先到我儿大儿子家去。关强，关强，谁呀、啊？你是？小飞，认不出我了。我是你爸，宝强呢？哦，我说怎么看着眼熟呢？哎，你等一下，等一下。怎么了，小飞？我还是把宝强喊出来吧。宝强。哎，这边什么事？宝强。爸来了。爸，爸回来了。爸，你怎么突然间回来了？爸这年纪大了，也不像在外边，想回回来养老的。哟，这年龄大了。干不动了，想回来养老的。年轻的时候怎么没想到回来呀、啊？小飞，这我年轻的时候不挣钱了吗？你说哪一年不给你不给你寄钱啊？就寄那一点钱，你还好意思说？够干嘛的呀？是啊，爸，以前你也不多记得。哎，那还少啊，一年给你们两万，给你弟两万，是一年三四万呢。哎呀，对呀、啊，你不说我弟，我都给忘了。你这不回来养老？正好去我弟家，我弟家房子又大，你住哪肯定舒服。是啊，爸，你看俺家穷的，你去俺弟家吧。国强，你这意思不让爸住这？爸，不是不让你住啊，你看俺家小的住不下你啊，你还是上我弟家吧。是啊，你要是有本事，多给我们点钱，我们买个大房子，你不就可以住了吗？那这样说，你们决定不让我住了是吧？爸，这话我们都说的那么明显了，还要怎么说呀？你呀、啊，赶快去吧。等一下，二弟家没人的话，你就在门口等等他，一会儿就回来了。是啊，爸，你现在去，还说不定能赶上晚饭呢。赶快走吧。我跟你说，宝强，你这样的话，我要是走路，你可别后悔。后啥悔呀、啊？爸，我绝对不会后悔的。真是没想到，你们两个子竟然这样，走。你没看，我直接把爸推到二弟那边啊！就算老二家不养，咱们也不许养。好了，我知道了，媳妇儿，走上去吧。谁呀？媳妇儿，去开下门。谁呀、啊？你怎么回来了？大梅，我这回来就不去了，准备在家养老呢。哎，你什么意思啊？大梅，你叫我进去说话。进进进进去吧。小白，出来。你爹，小北，是我。那么脏的东西，你往哪放呢？爸，是是，你这怎么回来啊？我这年龄大了，工地啊不要了，所以啊我就回来了。那你回来干嘛呀？你爸刚才说了，是回来养老的，这现在来咱们家了。估计啊，是想让你这个好儿子给他养老。啊，爸、啊，你不觉得这不符合常理吗？我只是小儿子，要是这样给你养老的话，也是应该是我大哥吧？我这个当小儿子，这不合适吧？就是啊，你去老大家呀，你来我们家干什么呀？小北，不瞒你说，我刚才就去你大哥家了，他们。
不让我进门。你说，他们两口子太不是人了，我养他什么用？这这这是我回来了，家门都不让我进。还有这事儿啊，爸，这我大哥和大嫂真不是个东西啊，这怎么能不让你进门了？这就是啊。这做的比我们还绝呢！我这我最起码让你进家门了呀。就是啊，爸，你别急啊，我把我大哥大嫂叫过来，这个事儿我跟他理论理论。爸，你等着啊，什么玩意儿？这两个人，过分！喂，大哥，你赶紧上我家来一趟，别问什么事儿，你来就知道了。就这样吧。大伙该来了吧？对，爸，你先等会儿吧啊。那个，我先休息去练。哎，你休息，我还来了呢。我也去。我告诉你啊，你老是在这坐着，不许乱动。等着吧。来了，来了。我大哥呢？你大哥啊，有事呢。我也知道，他没叫我来，什么事儿？这件事儿我做主。行，你来也行。老美，来来来，来了。我刚睡你着。大嫂，既然你做主的话，那这个事儿就讨论讨论吧。你说这咱爸可咋整啊？老二。这爸年龄大了，想起来回来养老了。年轻的时候，他怎么没考虑他儿子？我告诉你，我们家反正不养。你想养的话，你们养。爸爸，你说这话什么意思呀？这咱爸果然说的没错。你跟大哥真不是个东西。你可别忘了，咱爸每年可给你们打着钱呢。咱爸每年只给我们打钱，没有给你们。不是我该养不该养的问题。你是老大，应该啊，先去你们家了。我只是小儿子呀，凭什么我养爸呢？这余英有理，都不应该是我养吧？不想养就是不想养，不要给自己找不了各种借口。你什么人？我们还不清楚吗？大嫂，你这么说话就没意思了吧？你不愿意养，我也不愿意养，那咱爸怎么办呢？那总不能看着他饿死在街头吧？他饿死不饿死，跟我有什么关系啊？你别忘了，我只是一个儿媳妇。哟，我还真没看出来啊，这大嫂的心可是真狠呐、啊。那你不狠，留在你们家呀？你们家好生伺候着。那行，大嫂，既然你们不养的话，那我们啊也不问。小白，我就这两个儿子，你不养他不养，我以后我依靠谁呀、啊？爸，你这事也不能怪我爸。那是老大先带的头，是他先不养的。要是我养，那也说不过去呀、啊。就是啊，你说他们都不养，我们要是养了你，要不然他们该说我们假孝顺了。别呀，我们不养是我们的事，你们可以真孝顺，你们可以把爸留在家里边。凭什么呀，大嫂，你可拉倒吧！你们家。一个劲的不想养爸，不就是嫌弃他现在是一个糟老头子吗？没什么用，给你们家帮不上什么忙。别以为我不知道你那些心思，既然你是这么想的，我告诉你，我们家也绝对不会养一个废物的。小白啊，我养你们可真不容易啊！你说你们弟兄两个，又给你们结婚又上学的，我少花钱了吧？啊，这把你们养大了。你们就这样对付爸，爸出去打工这些年，哪一点不给你们钱呀、啊？啊，你说说，我这回来是还是高高兴兴想在家养老的，没想到看到你们这一出，真让我心寒呀、啊！既然你们这样，都不愿意养我，好，我谁也不让你们养。我自己养自己行不行？我告诉你们，以后我无论死活跟你们没有半毛钱关系。我本想着这次回来把我挣的钱给你们分一分，没想到你们这样
还分钱，分那沙河的俩枣的，谁看得上呀？我才不稀罕呢。我告诉你，你那些钱我们也不稀罕，就算你手里有俩钱，但是你现在年龄大了呀，这以后。什么？要是有个病、有个灾什么的，那得花多少钱呢？老二媳妇儿，这次你挺精明的，不傻了。是呀，这老头子啊，以后花钱的地方多了。我实话告诉你们吧，我这些年跟着老板打工，我临回来的时候，老板给了我二百四十万，我是准备啊，一个人给你一百万，我留四十万养老。现在看来啊，用不着了。多多多少钱？二二二百四十万。爸，你说的真的假的？多少钱，跟你们都没关系了。我走。爸爸爸爸爸爸，你你你走什么呀？哎，就是你你走什么呀？你话好好说，坐下坐下坐下。话都还没说完呢。别走别走，我看你们几个，就是有钱都是爹，没钱啥也不是。爸，爸，我们刚刚说的是是是是是气话。呃，对，你你别跟我们一般见识。好了。什么也别说了，这个钱，我去捐捐到养老院，我也不会给你们一分的。我现在就去养老院，就在养老院养老了。爸爸爸,爸，我跟你们说，你们也有老的那一天，到时候，你孩子也一样这样对你们。爸走了，爸说的也对。如果我们现在这样对爸，那咱们以后的孩子该怎么对咱们呀？俗话说得好，父母是孩子的榜样。咱们现在就给孩子树这种榜样吗？小白，你别说了，这我也知道错了。走，趁爸没有走远，咱们去追上爸，给爸道个歉吧。你赶紧给大哥打电话，让他过来。行行行，爸